Salut Savages, was geht ab? Da bin ich wieder. Wie versprochen habe ich euch gesagt, ich werde jetzt regelmäßig Videos raushauen. Und ja, der Kanal ist am wachsen. Vielen lieben Dank für den Support und herzlich willkommen an alle neuen Savages. Ja, meine Lieben, ich bekomme natürlich in letzter Zeit sehr, sehr viele E-Mails. Sehr, sehr viele E-Mails. Ich versuche, alle zu beantworten. Ja, also ich werde alle auf jeden Fall beantworten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Ich merke wirklich, dass meine Videos bei euch irgendwie ein Interesse wecken ne, bezüglich Afrika, Auswandern. Und dementsprechend kommen natürlich sehr, sehr viele Fragen. Manche Fragen sind individuell. Ja, die werde ich natürlich auch individuell beantworten. Und dann gibt es natürlich sehr viele allgemeine Fragen, ne? also Fragen, die sehr häufig vorkommen. Logischerweise macht es da Sinn, diese Fragen in meinen Videos zu beantworten. Sonst würde ich ja 100, 200 Mal die gleiche Frage immer wieder beantworten per E-Mail und so weiter. Und eine Frage, die wirklich sehr, sehr häufig vorkommt, ist, wie sieht es mit der Arbeit aus in Afrika? Wie ist der Arbeitsmarkt? Was gibt es für Möglichkeiten? Ihr kennt mich natürlich. Ne? Ich werde euch jetzt keine 0815 Antwort geben. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Kanäle bezüglich Auswandern in Afrika, die so ganz einfache 0815 Antworten geben. 0815 Antworten anhand von Statistiken und so weiter. Ihr kennt mich mittlerweile, ich gebe eigentlich nicht viel auf Statistiken. Es kommt immer darauf an, wer hat die Statistik erstellt, wie viele Menschen wurden befragt, wie wurde das kontrolliert und so weiter. Also für mich sind Statistiken fast schon irrelevant, wenn es um solche Dinge geht. Deswegen meine Antwort auf diese Frage ist erst einmal, Leute, Ihr müsst eine Sache verstehen. Als Arbeitnehmer wirst du fast überall ausgebeutet. Und es spielt keine Rolle, ob du in Deutschland bist oder ob du in Afrika bist. Also kann ich dir jetzt schon ganz direkt sagen, wenn du dir Gedanken machst, in Afrika ein Angestellter zu sein, dann wirst du zu 100% ausgebeutet. Du wirst kaum Urlaub haben. Du wirst ein mickriges Gehalt bekommen, dass du gerade so über die Runden kommst, wenn überhaupt. Und deine ganzen Fähigkeiten, die du hast, Deine wertvollen Fähigkeiten werden einfach nur benutzt. Ja, und wenn du dann irgendwann müde bist und nicht mehr kannst, wirst du einfach weggeschmissen. Das passiert überall auf der Welt. Ne? Als Arbeitnehmer wirst du fast immer ausgebeutet. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Aber allgemein gesprochen wissen wir doch alle, als Arbeitnehmer wirst du ausgebeutet, okay? Ich selber habe über zehn Jahre in große Firmen gearbeitet, verschiedene große Firmen, ja, und auch sehr erfolgreich. Trotzdem war ich ein Sklave, trotzdem wurde ich ausgenommen, trotzdem wurde ich benutzt. Und wenn es dir dann mal nicht gut geht oder, oder wenn du nicht mehr diese Leistung bringen kannst, dann wirst du einfach weggeschmissen. Du bist einfach wertlos, du bist eine Nummer. Und so läuft es nun mal auf dem Arbeitsmarkt, ne? unabhängig davon, ob es jetzt in Afrika ist oder in Deutschland. Das muss man sich erstmal bewusst werden. Ja? Und beim Projekt Savage Camp geht das ja sehr viel um die innere Zufriedenheit, um die Wahrheit. Eins, der innere Instinkt, zwei, die Natur, drei, die Logik. Bedeutet, ich kann euch keine 0815-Antwort geben. Ich kann euch nur eine tiefgründige Antwort geben. Und deswegen sage ich euch ganz klar, wenn ihr euch vorstellt, hier als Arbeitnehmer zu arbeiten, dann bleibt lieber in Deutschland, okay? Denn es wird sich nichts an eurem Leben verändern. Es wird alles dasselbe bleiben, nur anderes Klima, vielleicht andere Menschen. Es wird auch ein Hamsterrad sein, aber es wird ein afrikanisches Hamsterrad sein. Also wenn ihr schon mit dem Gedanken spielt, aus dem System auszubrechen, dann richtig. Es bringt nichts, wenn ihr hier in Afrika genauso lebt wie in Deutschland. Ja? Ich möchte, dass ihr ein besseres Leben habt. Denn ich habe ein besseres Leben, seitdem ich ausgewandert bin und ich gönne euch auch dieses bessere Leben. Und das beginnt schon damit, dass ihr realisiert, jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten, spezielle Fähigkeiten. Manche haben diese Fähigkeiten von Natur aus und manche arbeiten hart dafür, um sich spezielle Fähigkeiten anzueignen. Und dann gibt es noch Menschen, die beides haben. Die haben natürliche, spezielle Fähigkeiten, und arbeiten noch hart an diesen natürlichen Fähigkeiten, damit diese Fähigkeiten noch stärker werden. Ja? Und so ein Mensch bin ich zum Beispiel. Ich habe natürliche Fähigkeiten und ich arbeite täglich daran, diese Fähigkeiten zu verstärken. Okay? Aber Fakt ist, jeder von uns hat spezielle Fähigkeiten. Und da du diese spezielle Fähigkeit hast, solltest du dir eigentlich keine Gedanken darüber machen, wie du überlebst in Afrika. Denn in Deutschland setzt du ja auch deine speziellen Fähigkeiten ein. 
Aber du setzt sie ein für eine Firma, für eine Firma, die dich ausbeutet. Hier in Afrika ist es viel, viel einfacher, von deinen natürlichen Fähigkeiten zu leben. Was meine ich damit? Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Gestern zum Beispiel war eine Frau bei mir mit einer speziellen Fähigkeit. Nicht, was ihr jetzt denkt, sondern sie ist eine Masseurin. Ja? Ich mache jeden Tag Sport und habe natürlich sehr viele Muskelverspannungen. Ja, manchmal habe ich einen steifen Hals und so weiter. Ich mache einfach sehr viel Sport, dann passiert halt sowas. Diese Frau schafft es immer wieder, meinen Körper zu entspannen, meine Muskelspannungen zu lösen. Das heißt, diese Dame hat eine spezielle Fähigkeit. Und von dieser speziellen Fähigkeit lebt diese Dame und zwar sehr, sehr gut. Ich habe sie gestern mal gefragt, was sie so im Schnitt pro Tag verdient. Und sie meinte, sie verdient ungefähr 30.000 Franc. Okay? 30.000 Franc sind ungefähr 50 Euro. Nagelt mich jetzt nicht fest. Ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ungefähr 50 Euro sind 30.000 Franc. Okay? Das verdient sie täglich in Afrika. Und sie zahlt keinen Cent Steuern. Keinen Cent. Warum? In Afrika kannst du das machen. Versuch das mal in Deutschland. Irgendjemand wird dich verpetzen und dann kommt äh, das Finanzamt zu dir. Oder das Ordnungsamt oder wie auch immer. Hier in Afrika kannst du mit deiner natürlichen Fähigkeit sehr gut leben. Aber du musst auch fleißig sein, das ist klar. Und diese Dame übrigens wollte von mir umgerechnet ungefähr 7 Euro haben für die Massage. Ging ungefähr 60 Minuten. Was habe ich ihr gegeben? Ich habe ihr 20 Euro umgerechnet gegeben. Warum? Ich schätze ihre besondere Fähigkeit. Und was möchte ich euch damit jetzt sagen? Ich möchte euch damit sagen, wenn du eine spezielle Fähigkeit besitzt, wird es immer Abnehmer geben. Es wird immer Menschen geben, die von deiner speziellen Fähigkeit profitieren möchten. Und diese Menschen sind bereit, für deine spezielle Fähigkeit Geld zu bezahlen. Oder dir was anderes zu geben. Aber Fakt ist, sie sind bereit dafür, dir etwas dafür zu geben, dass sie von deiner speziellen Fähigkeit profitieren können. Und mit diesem Mindset wirst du in Afrika ganz einfach überleben können. Nächstes Beispiel. Eines meiner Häuser hat einen Dachschaden, also hier in Benin. Da regnet es oben rein. Ein Mann mit speziellen Fähigkeiten, mit Fähigkeiten, die er sich angeeignet hat, ist vorbeigekommen und hat diesen Dachschaden repariert. Also er ist gerade noch dabei, das zu reparieren. Dieser Mann kann super von seiner speziellen Fähigkeit leben. Der Staat bekommt keinen Cent von seiner speziellen Fähigkeit, denn er zahlt keinen Cent Steuern. Versteht ihr, was ich meine? Das könnt ihr in Deutschland vergessen. Warum? Spätestens nach ein paar Monaten wird dich jemand verpetzen. Außerdem machst du sowieso schon was Illegales, denn du musst das anmelden, wenn du eine Dienstleistung anbietest, was hier nicht der Fall ist. Hier in Westafrika ist es noch so, und es wird auch noch lange so bleiben, dass du ganz einfach von deiner speziellen Fähigkeit leben kannst, ohne dass du einen Cent bezahlst. Okay? Ich kenne sogar in Gambia eine Hotelbesitzerin, die keinen Cent bezahlt, keinen Cent steuern. Aber nicht falsch verstehen. Das bedeutet nicht, dass du in Westafrika niemals Steuern zahlen musst. Ich will dir nur sagen, wenn du im kleinen Rahmen von deiner speziellen Fähigkeit gut leben möchtest, dann bist du hier in Westafrika an der richtigen Adresse. Okay? So einfach ist das. Und davon könnte ich euch noch tausende Beispiele nennen. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Meine Nachbarin, eine etwas ältere Dame mit fünf Kindern, okay? Der Mann hat die vor ein paar Jahren irgendwie verlassen. Diese Frau lebt mit ihren Kindern ein gutes Leben. Also die müssen sich keine Gedanken machen über Essen, Trinken und so weiter. Und Dach über dem Kopf haben sie auch. Wie schaffen die das? Diese Familie profitiert von der speziellen Fähigkeit der Mutter. Denn die Mutter ist eine ausgezeichnete Köchin. Was haben die also gemacht? Die haben sich einfach an die Straßenecke gestellt, haben dort Töpfe aufgestellt, Feuer, dies, das und kochen da jeden Abend. Und ich habe die letztens gefragt, was sie pro Abend ungefähr einnehmen. Und die Mutter hat mir gesagt, an einem schlechten Tag macht sie 16.000 Franc. 16.000 Franc sind ungefähr 25 Euro. Ist hier pro Tag eine Menge Kohle. Du kannst hier von einem Euro pro Tag leben, pro Person. 
Ein Euro reicht, damit du einen Tag leben kannst, dass du essen kannst, trinken kannst und so weiter. Ein Euro. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Diese Dame macht ungefähr 25 Euro jeden Tag mit ihrer speziellen Fähigkeit, mit ihrer Leidenschaft. Es erfüllt sie, es macht ihr Spaß. Sie ist die ganze Zeit am Lachen, wenn ich abends vorbeigehe und mir manchmal auch was bei denen kaufe. Die ist immer gut drauf, immer gut gelaunt. Heißt, sie kann ihre fünf Kinder sogar von ihrer speziellen Fähigkeit ernähren. Okay? Aber warum erzähle ich euch das alles? Was ist der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter ist ganz einfach. Lass dich nicht ausbeuten. Dieses Gefühl, ausgebeutet zu werden, dieses Gefühl, benutzt zu werden und weggeschmissen zu werden, dieses Gefühl, nur eine Nummer zu sein. Ich sage nicht, dass es der einzige Grund ist, aber es ist auch eines der Gründe, warum die meisten Menschen depressiv sind im Westen. Also, wenn du verstanden hast, dass du von deiner speziellen Fähigkeit in Afrika locker gut leben kannst, dann erübrigt sich doch eigentlich diese Frage, wie der Arbeitsmarkt in Afrika ist. Es ist irrelevant, wie der Arbeitsmarkt in Afrika ist. Ich möchte einfach nicht, dass ihr hierher kommt und dann auch genauso wie in Deutschland Angestellte seid und euch ausbeuten lässt. Denn dann wird Folgendes passieren. Früher oder später seid ihr depressiv in Afrika. Das Hamsterrad, worauf ihr keinen Bock mehr habt in Deutschland, das existiert auch hier in Afrika. Der Unterschied ist aber, hier ist es einfacher, aus dem Hamsterrad rauszuspringen. Das ist hier einfach viel einfacher. Weil die Regierung, der Staat, nicht so viel Einfluss hat auf dein Leben. Und deswegen spreche ich immer von Freiheit. Es gibt immer Klugscheiße, die dann sagen, du bist nirgendwo frei. Ja, hundertprozentige Freiheit gibt es heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so leicht. Ist auch möglich, aber ist nicht mehr so leicht. Aber du kannst Schritt für Schritt ja Richtung Freiheit gehen. Oder du kannst immer ein Sklave bleiben und dann Kommentare schreiben, niemand ist wirklich frei. Ich bin freier als du. Und ich möchte, dass ihr, wenn ihr euch mit dem Gedanken auseinandersetzt, nach Afrika auszuwandern, dann möchte ich, dass ihr ein Stück weit freier seid als in Deutschland oder in der westlichen Welt. Das ist meine Pflicht. Das ist der Sinn hinter diesem Kanal. Ich möchte einfach, dass ihr beginnt, umzudenken. Nicht mehr wie ein Sklave denken, sondern wie ein freiheitsliebender Mensch. Und dazu gehört, wie gesagt, dass ihr versteht, als Arbeitnehmer werde ich fast immer ausgebeutet. Fast immer. Und einige haben mir geschrieben, wovon lebst du eigentlich? Die Antwort ist ganz einfach. Ich lebe von meinen speziellen Fähigkeiten. Du kannst mich überall aussetzen. Egal, ob es Deutschland ist, China, Belgien, Serbien, egal, wo du mich hinsetzt. Ich werde von meinen speziellen Fähigkeiten überleben können. Okay? Ich bin Selbstverteidigungsexperte. Ich bin ein ausgezeichneter Koch. Ich bin Mindset-Coach. Ja, das ist eine natürliche Fähigkeit, die ich habe. Schon als ich klein war, war ich in der Lage, Menschen zu motivieren. Es gibt sehr viele Menschen, die schon von meinem Mindset profitiert haben. Und das ist eine natürliche Eigenschaft, die ich habe. Und ich habe sie verstärkt durch Fleiß. Indem ich bestimmte Lektüre gelesen habe. Indem ich Mentoren hatte, die mich nochmal auf ein höheres Level gebracht haben. Das heißt, dieses starke Mindset... Diese Fähigkeit, andere Menschen mitzureißen, zu überzeugen, zu motivieren, zu inspirieren. Und von diesen speziellen Fähigkeiten kann ich wunderbar leben, egal wo ich bin. Ich war noch nicht mal eine Woche in den Gambia und habe schon von meinen speziellen Fähigkeiten Geld verdient. Okay? Habe am Strand schon Selbstverteidigungskurse gegeben und Geld verdient. Ein paar Wochen später habe ich in der Pension, wo ich gelebt habe, Geld verdient. Wie? Durch Kochen. Ich habe gemerkt, die haben nicht so wirklich Ahnung von Burger und so, weil die haben halt viele internationale Gäste. Also habe ich angeboten, hey, lass uns doch am Wochenende ein Barbecue machen. Leckere Burger und Pommes, ganz einfach, mit Getränken. Haben wir gemacht, ich habe an einem einzigen Tag über 100 Euro verdient in Westafrika. Wisst ihr, wie viel Geld 100 Euro in Westafrika ist? 100 Euro an einem Tag ist so, wie wenn du in Deutschland 1000 Euro an einem Tag machst. 
Und das mit meiner speziellen Fähigkeit. Also es gibt keine Ausreden. Wenn du fleißig bist und wenn du an deine spezielle Fähigkeiten glaubst, die du von Natur aus hast oder die du dir angeeignet hast, dann wirst du nie ein Problem damit haben, in Westafrika zu überleben. Dann muss man auch noch mit einfließen lassen, dass wenn du aus Europa kommst, wirst du immer automatisch als Experte wahrgenommen. Hier in Afrika bist du automatisch ein Experte. Wenn ein weißer Mann kommt, der ein bisschen Ahnung hat von Autos reparieren, der wird hier direkt als Experte angesehen. Heißt, du als Ausländer hast hier viel mehr Vorteile. Viel mehr. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Wenn ein Ausländer kommt, der, keine Ahnung, sehr guter Kfz-Mechaniker ist, ein sehr guter Kfz-Mechaniker ist, aber er hat keine Zertifikate oder so, der ist in Deutschland nichts wert. Aber hier als Ausländer mit einer kleinen speziellen Fähigkeit verdienst du dich hier dumm und dämlich. Aber jetzt ganz, ganz wichtig, ganz genau zuhören. Mein Ziel, mein persönliches Ziel ist es, hier als Selbstversorger zu leben. Mein Endziel ist es, dass ich irgendwann keinen Cent brauche, um gut zu leben. Das ist eines der Ziele vom Savage Camp. Wenn du alles selbst hast, wenn du eigenes Essen hast, eigenes Trinken hast, eigene Tiere, wenn du alles selbst hast, dann brauchst du irgendwann kein Geld mehr, um leben zu können. Dann kannst du Tauschhandel betreiben. Und das habe ich in einigen Dörfern in Afrika schon gesehen. Der eine hat einen Obstbaum, der andere hat Gemüse. Der mit dem Obstbaum braucht Gemüse, er geht zu demjenigen, der Gemüse hat und die tauschen. Obst gegen Gemüse. Da spielt Geld keine Rolle. Das war früher auch so. Aber das haben wir schon vergessen. Geld ist ja so wichtig. Mein Endziel ist es, vom Geld wegzukommen. Aber um das Camp erstmal zu errichten, für den Staat benötige ich natürlich noch Geld. Mein ganzes Geld, was ich besitze, stecke ich gerade in das Projekt Savage Camp. Warum? Weil ich weiß, was das Endziel ist. Das Endziel ist, irgendwann brauche ich kein Geld mehr. Und wenn wir schon über Geld reden, einige haben geschrieben, wovon lebst du denn überhaupt? Lebst du von den Spenden und dies, das? Nein. Die Spenden kommen von Menschen, die meine speziellen Fähigkeiten wertschätzen. Menschen, die sich diese Videos anschauen und sagen, hey, der gibt mir was. Ich glaube daran, dass er mit dem Savage Camp etwas Gutes macht, etwas Gutes für uns Menschen, die aus dem System ausbrechen möchten. Das sind Menschen, die dann spenden. Und mit diesen Spenden mache ich genau das, was ich hier sage. Das Savage Camp errichten und einen Rahmen erschaffen, wovon ihr profitieren könnt. Also Menschen, die auch keinen Bock mehr auf dieses System haben. Menschen, die Selbstversorger sein möchten. Menschen, die sich reinigen wollen von dem ganzen Dreck, den wir seit der Geburt in uns reingeschissen bekommen. Von Medien, von Schule, von Gesellschaft. Das Savage Camp wird ein Ort der Gesundheit, ein Ort der Heilung, ein Ort des inneren Friedens. Und Menschen, die das erkennen durch die Videos, Menschen, die erkennen, wow, dieser Typ hat mich motiviert, nochmal zu überdenken, was ich eigentlich mit meinem Leben hier machen möchte. Und Menschen, die wertschätzen, dass ich sie inspiriere, auch dieses freie Leben zu leben, das sind Menschen, die dann spenden für das Projekt Savage Camp, damit ich das einfacher realisieren kann. Ich kann das Projekt auch ganz alleine aufbauen. Aber wisst ihr was? Es macht viel mehr Spaß, das Camp mit einer Community aufzubauen. Ja? Und am Ende ist das so wie unsere kleine Welt. Das Savage Camp wird niemals Mainstream sein. Das Savage Camp bleibt immer unser Community-Ding, unser Baby. Und Menschen, die abschalten wollen für ein paar Wochen, ein paar Monate, die sich reinigen wollen, können gerne ins Savage Camp kommen. Menschen, die auswandern wollen, aussteigen wollen, die auch in Gambia leben möchten, aber nicht wissen, was sie tun sollen, Papierkram, dies, das, können ins Savage Camp kommen. Und im Savage Camp lernen sie, wie das alles funktioniert. 
und lernen dann, wie sie ihr eigenes Grundstück bekommen, wie sie ihr eigenes Camp aufbauen, wie sie ihr eigenes Zuhause aufbauen. Und ich habe gemerkt, dass die Menschen, die mich supporten, die möchten unbedingt sehen, dass diese Schablone fertiggestellt wird, damit sie dann in der Zukunft auch von dieser Schablone profitieren können. Das Leben besteht aus Geben und Nehmen. Und genauso wie bei meinem Beispiel vorhin mit der Masseurin. Sie hat eine spezielle Fähigkeit, wovon ich profitiere und ich gebe ihr dafür Geld. Ich gebe ihr dafür nette Worte. Ich sage ihr, du bist die beste Masseurin. Ich liebe es, wenn du mich massierst. Mir geht es viel besser, wenn du kommst. Dadurch mache ich sie glücklich. Sie macht mich glücklich, ich mache sie glücklich. Aber manche Menschen profitieren nur, nehmen nur, nehmen nur, aber möchten nichts zurückgeben. Und das ist ein großes Problem in der heutigen Gesellschaft. Deswegen vielen lieben Dank an alle Menschen, die das Projekt Savage Camp supporten. Rosana, Caroline, Ronald, Ahmad, Christian, Frank, Susanne, Herald, Bob, Christian, Brands On, Dimitri, Julia, Margarita. Vielen lieben Dank für euren Support. Übrigens, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe die Website projektsavagecamp.org aktiviert. Okay? Und da seht ihr auch nochmal die Mission, was genau mein Ziel ist. Und ganz unten auf der Website ist ein Blog. Und ich werde da mindestens einmal pro Woche den aktuellen Stand reinschreiben. Dass ihr nicht nur die Videos habt, sondern ihr habt jetzt auch in schriftlicher Form, seht ihr, okay, was ist der aktuelle Stand? So, meine lieben Savages, das war's mit dem Thema Arbeiten in Westafrika. Ich weiß, der ein oder andere hat sich jetzt erhofft, dass ich ihm irgendeine Firma vorstelle, wo er dann als Angestellter sich ausbeuten lassen kann. Nein, das werde ich nicht tun. Es gibt sehr viele Kanäle hier auf YouTube, die euch solche Informationen geben, bei welcher Firma kann man am besten arbeiten in Afrika und so weiter. Da werdet ihr was finden. Aber hier auf diesem Kanal geht es immer in Richtung Freiheit. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Vielen lieben Dank für den Support. Salut. Aber ihr werdet genau wie in Deutschland im Hamsterrad sein. Ja, nur es wird ein afrikanisches Hamsterrad sein. Vielleicht mit einem schwarzen Hamster. <lacht> Es wird auch ein Hamsterrad sein, aber es wird ein afrikanisches Hamsterrad sein. <lacht>